Wir schauen heute auf das Unternehmen Honeywell. Es produziert unter anderem Flugschreiber und andere Industriegüter, wurde gegründet 1885 und hat seinen Sitz in Morristown, New Jersey. Das Unternehmen bezahlt viermal jährlich Dividende und gehört nicht zu den Dividendenaristokraten. Es erhöht die Dividende seit dem Jahr 2009 und damit seit 14 Jahren. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt im Mittel der letzten drei Jahre bei 52%. Die Ausschüttungsquote für den gleichen Zeitraum auf den freien Cashflow beträgt 33%. Beides gute Werte, ohne Grund zur Besorgnis und mit Luft nach oben. Im Jahr 2013 wurden pro Aktie 1,68 Dollar ausgeschüttet und im Jahr 2022 waren es bereits 3,97 Dollar. Damit knapp das 2,4-fache. Diese Steigerung ist auch in der Grafik an den gelben Balken zu sehen, die ziemlich linear verlaufen. Die durchschnittliche Steigerung pro Jahr über die letzten 10 Jahre liegt bei 10%. Das ist ein wirklich sehr guter Wert. Insgesamt wurden 28,68 Dollar an Dividende ausbezahlt. Und wer die Aktie zum mittleren Jahreskurs 2013 von nur 74,12 Dollar gekauft hat, hat durch Dividenden mittlerweile 39% des Kaufpreises wieder zurückgehalten. Wer die Aktie darüber hinaus bis heute gehalten hat, sitzt auf einen ordentlichen Buchgewinn. Der Aktienkurs hat sich ver 2,6-facht. Die Zukunft der Dividenden wird anhand der vergangenen Steigerungen berechnet und beträgt im ersten grünen Szenario 100% der Vergangenheit und damit 10% pro Jahr. Im zweiten orangenen Szenario beträgt die angenommene Steigerung 5% pro Jahr und damit die Hälfte der vergangenen Steigerung der letzten 10 Jahre. Im Jahr 2033 würde das zu einer Dividende von 11,37 Dollar im ersten und 6,79 Dollar im zweiten Szenario führen. Insgesamt würden 76,73 Dollar bzw. 55,08 Dollar ausgeschüttet werden. Zum aktuellen Kaufkurs von 196,72 Dollar bedeutet das, dass 39% im ersten und 28% im zweiten Szenario dadurch wieder in das Depot zurückgeflossen sein werden. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2%. Durch das Wachstum im Ausmaß der Vergangenheit wird sie in 10 Jahren 5,8% betragen. Das wäre wirklich eine ordentliche Steigerung. Beim halben Wachstum wäre sie bei 3,5%. Der gelbe Balken markiert zum aktuellen Kurs die aktuelle Dividendenrendite. Sinkt der Kurs demnächst, steigt die Einstiegsrendite an. Steigt der Kurs, wird sie sinken. Durch die Kursschwankungen der letzten zwölf Monate waren Einstiegsdividendenrenditen von 1,8 bis 2,38% Prozent möglich. Die Dividendenrendite lässt sich als im unteren mittleren Bereich der letzten zwölf Monate und damit noch als in Ordnung bewerten. Klar gibt es Werte, die bessere Einstiegsrenditen bieten. Wie schaut es aber auch mit dem Aktienkurs aus? Das sehen wir uns gleich im nächsten Punkt an. In der Grafik ist der Aktienkurs der letzten zwölf Monate zu sehen. Das Hoch lag bei 220,96 Dollar und wurde am 25. November 2022 erreicht. Das Tief hat der Kurs mit 166,63 Dollar, wie viele anderen Aktien im Herbst 2022, genauer gesagt am 30. September, erreicht. Aktuell steht der Kurs bei 196,72 Dollar und der faire Wert der Aktie beträgt laut GuruFocus 213,81 Dollar. Damit sind wir im Moment 8% unter dem fairen Wert und die Aktie gilt damit als fair bewertet. Ein Blick auf das KGV bestätigt diese Bewertung. Im Durchschnitt der Jahre 2020 bis inklusive 2022 beträgt es 29,2 
Davon hat das Jahr 2020 das höchste KGV von 31,65 beigesteuert und 2021 den niedrigsten Wert mit 26,36. Das aktuelle KGV beträgt 27 und liegt im Vergleich zum Dreijahresschnitt 8% unter diesem. Für meinen Geschmack könnte sich der Kurs noch ein wenig nach unten bewegen, um attraktiv zu werden. Augenblicklich würde ich im Bereich von um die 170 bis 175 Dollar zuschlagen. Dort steigt nicht nur das Kurspotenzial nach oben, auch die Einstiegsdividendenrendite hat sich schlagartig auf ca. 2,3% verbessert und damit auch die zu erwartenden Dividendenrenditen in der Zukunft. Der Wert könnte vielleicht auch veroptioniert werden. Im rechten Teil der Grafik ist die Optionskette zu sehen, die wöchentlichen Verfall anbietet und bei der ausgewählten Laufzeit von 34 Tagen ein paar Strikes im Abstand von 5 Dollar anbietet. Beim Spread fällt allerdings auf, dass er teilweise sehr hoch ausfällt, etwa beim Strike von 175 oder darunter. Links in der Grafik sind Strikes von 170 bis 195 Dollar visualisiert. So sieht der Strike von 195 auf den ersten Blick attraktiv aus, mit einer durchschnittlichen Prämie von 470 Dollar und einer hochgerechneten jährlichen Verzinsung von 83,8%. Berechnungsbasis dafür ist übrigens ein Margin-Konto, bei dem ein Drittel des Kaufpreises hinterlegt werden muss. Allerdings nur, da dieser Strike äh, direkt an Geld liegt. Putverkäufer müssen mh, daher von einem steigenden Kurs jedenfalls ausgehen, dass sie ansonsten äh, den Wert zu 195 Dollar pro Aktie eingebucht bekommen und das bei der gewählten Laufzeit am Ende so aussehen könnte, dass der tatsächliche Preis deutlich darunter liegt. Also ist es wohl besser, davon die Finger zu lassen oder nur abgesichert zu verkaufen. Risikobehaftet bleibt das Geschäft auf jeden Fall dennoch. Etwas sicherheitsorientierter ist der Strike von 180. Er bringt auch noch durchschnittliche 112 Dollar an Optionsprämie. Aber eben auch nur noch eine hochgerechnete Verzinsung von 20,6% und ist damit deutlich unattraktiver. Nicht vergessen, eine Option entspricht natürlich wie immer 100 Aktien. Das Konto muss bei diesem Wert also auch dementsprechend kapitalisiert sein, sollte es zu einer Optionsausübung durch den Käufer kommen. Ich sage danke fürs Zuschauen, das war's heute schon wieder und bis zum nächsten Mal.